Hello everyone, MC Tamaras in here from Chennai Event MCs and Chennai Event Entertainers, uh, Event Anchor, MC Trainer, MC Manager and Founder of Chennai Event MCs and Co-Founder of Chennai Event Entertainers. We are here live on the Karunai Prakash, a mimicry artist, outbound trainer and we are doing a lot of vision. Karunai Prakash, we are doing a lot of videos on this video. We are going to talk about another topic. We are going to talk about the topic of Karunai Prakash. We are going to talk about the topic of Karunai Prakash. We are going to talk about the topic of Karunai Prakash. Hi, I am Sandor Sumar. First time I am here live on the camping. So let's watch. Okay, fine. Now I am going to continue with the topic. Karunai Prakash is going to ask you a question. description la kudutirukara mari enna na facebook live with karne prakash would be answering his questions on website related queries so first of all nanga enna irukkoru appadina enoda mentor dr maharaja vittla mari paakkala irukku prakash avarukku vandu or course attend panniterukkaru first time na vandu join pandren adha na adikadi nadathula vandirukken but prakash vandu dr maharaja vittla course join pannadukkuma innikku dhaan na first varan nanu romba naala kootta irundha avanga rendu perichu training eduthu nu solittu so innikku vandu or last or half hour one hour session pochu ipo dr maharaja அவரோட ட்ரைனிங் உட்கார்ந்திருக்காரு ஆன்லைன்ல வந்து அவர் கத்துக்கிட்டு தான் உட்கார்ந்திருக்காரு சோ அந்த 1 hour break ல வந்து we thought we'll finish our live சோ லைவ் பண்ணலாம் அப்படி நான் சொல்றப்ப பிரகாஷ் கேட்ட என்ன டாபிக் பேசலாம்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கான டாபிக் வெப்சைட்ஸ் தான் ஏன்னா எல்லாரும் இந்த டாபிக் பத்தி நான் ரொம்ப வருஷமா நானும் சரி டாக்டர் மாரதம் பேசிட்டு இருக்க நிறைய பேர் கிட்ட பட் சொல்லும்போது லைட்டா கவனிப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு ரீசன் டைம்ல நான் பாக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து வெப்சைட்ஸ்லாம் என்னன்னு நான் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி என்ன சொல்லி இருந்தோம் அதே क्वेश्चंस இன்னைக்கு எங்க நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வெப்சைட்ல என்ன இப்போதான் ஒரு வெப்சைட் தேவேண்ட ஒரு விஷயம் புரியுது அப்படினு போது ஓகே நான் இத அடிக்கடி இந்த டாபிக் பத்தி பேசினா இன்னைக்கு சரி ஓகே ஒரு இன்டர்வியூ ஃபார்மட்ல பண்ணலாம் என்னென்ன क्वेश्चंस இருக்கு மக்களுக்கு அப்படினு தான் மேபி பிரகாஷ் மூலமா வந்து क्वेश्चंस கேட்பாரு அத நான் ஆன்சர் பண்ணுவா அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அந்த வகையில this live is going to be for next 10 or 15 minutes maximum first part நான் பேசிக்கா சோஷியல் வெப்சைட் பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தத தென் பிரகாஷ் அவருடைய क्वेश्चंस கேட்பாரு அத தாண்டி உங்க எல்லார்க்க क्वेश्चंस இருக்குனா நீங்க வந்து இங்க கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணலாம் If possible, in the live answer, I will try to answer it. Let's not further live answer it. Okay, now coming back to the topic. Websites, I will tell you the basic one. I promise you the intro. Websites, we will tell you the details of the websites. If we have a business card, we will tell you the business card. We will tell you the limited information. If we have a flyer, a brochure, a pamphlet, we will tell you the extra information. But in this period, we will tell you the flyer, a pamphlet, a half a day or one day. We will tell you the details of the website. At least, we will tell you the business card. We will tell you the business card. We will tell you. பட் அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது அப்போ உங்க பத்தி ஒரு पर्सनக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்கணும்னு ஆசை பண்றீங்க அப்படினா ஒரு வெப்சைட்டோ Facebook பேஜோ கிரியேட் பண்ணிட்டு அத வந்து உங்க பிசினஸ் கார்டலயோ ஃபைல்லயோ கொடுத்து ரீடைரக்ட் பண்றீங்க இல்ல ஒரு SMS ஆ WhatsApp ஆ பண்றீங்கனா எனி டைம் தே கேன் விசிட் யுவர் வெப்சைட் எங்க உட்கார்ந்தாலும் சரி ஒரு இன்டர்நெட் இருக்குனா அவங்க டைப் பண்ணாலும் வெப்சைட் அட்ரஸ் தே கேன் கம் டு யுவர் வெப்சைட் உங்க வெப்சைட்ல உங்க பத்தி நிறைய டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படினா பேசிக்கலி ஹோம் பேஜ் ஹோம் பேஜ் அப்படினா உங்க பத்தி ஒரு டூல்ஸ் நீங்க என்னலாம் சொல்றீங்களோ அதுதான் ஹோம் பேஜ் For example, என்ன நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படி கேட்டிங்க கேட்டாங்க நான் சொல்றேன் ஐ மீ அன் ஈவென்ட் ஆங்கர் ஒரு பிரதனால் நிகழ்ச்சில இருந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ஈவென்ட் வரைக்கும் ஒரு क्राउड இருக்கு அப்படினா அவங்க என்டர்டெயின் பண்ணுவேன் அட் தி சேம் டைம் அந்த ஈவென்ட் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம் ஸ்டார்ட் பேர்ல ஒரு ஸ்மூத்தா ஹோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படி சொல்ற நான் கொடுக்கிற இந்த இன்ட்ரோ தான் வந்து என்னோட வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜா இருக்கு இது நான் என்னோட டம்ஸ்ல சொல்றேன் அது மாதிரி உங்க உங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஹோம் பேஜ்ல ஒரு 1 hour 2 minutes உங்க பத்தி நீங்க ब्रीफ இன்ட்ரோ அண்ட் செகண்ட் அபௌட் பேஜ்ல வந்து உங்க பத்தி கம்ப்ளீட் இன்ட்ரோ உங்களோட ஹிஸ்டரி நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்ததா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க படிச்சதா இருக்கலாம் இல்ல உங்களோட ஃபீல்ட்ல உங்க ட்ரெயின் பண்ணவங்களா இருக்கலாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் இது எல்லாமே அபௌட் பேஜ்ல வந்து அதுக்கு அப்புறமா சர்வீசஸ் பேஜ் சர்வீசஸ்னா நீங்க என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பண்றீங்க நான் வந்து ஒரு ஈவென்ட் எம்சி அப்படினு சொல்லும்போது ஈவென்ட் ஆங்கரிங் பண்ணுவேன் எம்சி மேனேஜ்மென்ட் பண்ணுவேன் எம்சி ட்ரெயினிங் பண்ணுவேன் बर्थडे பார்ட்டிஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன் கார்ப்பரேட் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கற மாதிரி சர்வீசஸ் பேஜ் இருக்கும் அத பாக்கும்போது கிளியரா தெரியும் ஆடியன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் இவரோட சர்வீசஸ் எங்கெல்லாம் இவர யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லி சோ இந்த மூணு பேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹோம் அபௌட் சர்வீசஸ் பேஜ் இத தாண்டி சில கிளைண்ட் வந்து ஓகே நீங்க பாஸ்ட் வொர்க் என்ன என்னதா நீங்க பண்ணிட்டேன்னு கேட்டாங்கன்னா கேலரின்றது நமக்கு சப்போர்ட் இங்க தேவை நம்மளுடைய போட்டோஸ் ஆகட்டும் वीडियोस ஆகட்டும் சோ இந்த நாலு பேஜ் வந்து என்ன பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல போறோம் ஓகே இந்த நாலு பேஜ் பாத்துட்டீங்க கன்வின்ஸ் ஆகி ஆகிட்டீங்க என்ன நீங்க புக் பண்ணனும் அப்படினா தட் இஸ் வெயர் कांटेक्ट பேजेस नीडेड சோ இந்த அஞ்சு பேஜ் தான் ஒரு வெப்சைட் அப்படினு சொல்லும் முக்கியம் ஹோம் ப
டொமைன் நேம் சின்னதா இருக்கலாமா பெருசா இருக்கலாமா சொல்லிட்டு இந்த क्वेश्चन எனக்கு நிறைய தடவை வந்து டாக்டர் மாரதா கேக்கும் எனக்கு வந்து ஆன்சர் இன்ஃபேக்ட் நான் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்ச் வச்சிருந்தனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் most of my clients or most of my friends னு சொன்னா என் வெப்சைட்ல யாருமே டைப் பண்ணி வரது கிடையாது நான் வொர்க் பண்ற பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட்லி SEO based வேற யாரோ ஒருத்தங்க எங்கயோ தேடுறாங்க அவங்க என்னோட வெப்சைட்ட கண்டுபிடிச்சு லிங்க் கிளிக் பண்ணி வராங்க சிம்பிள் கூகுள்ல போய் ஒரு बर्थडे பார்ட்டி MC இல்ல बर्थडे பார்ட்டி என்டர்டெய்னர் தேடும்போது என்னோட வெப்சைட் லிங்க் வரும் அவங்க அதை போய் டைப் பண்ண பண்ண போறது கிடையாது they are going to click and come to my website அப்படின போது வெப்சைட்டோட டொமைன் நேம் sorry excuse me டொமைன் நேம் எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு முக்கியமே கிடையாது ஏனா நீங்க SEO பேஸ் பண்ணி வொர்க் பண்றீங்க அப்படினா இல்ல என் வெப்சைட் வந்து நான் என் फ्रेंड्सக்கு கொடுப்பேன் அத பார்த்து டைப் பண்ணி வருவாங்கனா you can have it short ஆனா அதனால உங்களுக்கு பிசினஸ் வருமானா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படினு சொல்லா நீங்க எவ்வளவு பேருக்கு உங்க வெப்சைட்ஸ் நீங்க வந்து மேனுவலா இல்ல இன் पर्सनல கொடுப்பீங்க இல்ல வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புவீங்கனு சொல்ல முடியாது மெயின் பிசினஸ் கம்ஸ் வேர் சம்மன் ஹூ சர்ச்சஸ் ஹாட் லீட் அப்படினு சொல்வாங்க கோல்ட் லீட்னா நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லி யாருக்கு போய் சொல்றீங்க அங்க நடக்குற பிசினஸ் விட ஹாட் லீட்ன்றது யாரோ ஒரு கூகுள்ல தேடிட்டு இருக்காங்க எனக்கு बर्थडे பார்ட்டி MC வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் வேணும் ஒரு அவுட்பவுண்ட் ட்ரைனர் வேணும் தேடுற இடத்துல நீங்க கிடைக்கறீங்கனா that is where the business gets converted faster so this is the basic of website or need blog or need idha na crispa da solirken idha pathi detailed ana live adikari paniruken in google la poi search pannala need for a blog or website enoda name podu type pannina and the video illa article kadaikum so this is what i want to share here now over to prakash prakash unukku the questions idhu prakash avarkana questions ah matta illa avaru paragana unga kitta unda avangalukku maybe the questions undirukla so adalla vandha inga kekka pora certain things may be confidential which i may not be answering here நான் அத பாஸ் பண்ண சொல்லல இல்ல நான் அப்பர்மா ஆன்சர் பண்ணனும் சொல்லல அத பத்தி அவுட்லைன் சொல்லிட்டு இது வந்து பெய்டு கோர்ஸ்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம் and majority of the things definitely i love to answer you so over to prakash prakash வேற ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் அப்படினா கொடுத்துட்டு you can start with the question okay na ipo da vandu or website aarambikalam appadina na neriya yochittu so endha mari aarambikalam nammude email la aarambikalam illa company ude name aarambikalam appadina mari search pannite irundha so first of all company ki munnadi nammude brand create panna adha romba mukkiyama irukum appdi solittu ennude perle aarambikalam appdina yochittunga so adha pathiyana adha related ana or question na kekkalam so enna or value difference a irukum nenikireenga ipo company nu onnu aarambichu adanudeya name la website create pandrukom normally ennude name la karnayprakash.com appdinu vechalo illa tamilarsan.com vechalo enna value difference vandu makkalukku kedikum appdinadhu first question ah so maybe na appo questions answer pannirren uh, better idhu uh, nariye perku irukka question da uh, better epovume rendu website na posla onnu personal branding la pannunga rendavathu official ah pannunga so na first first create panna website vijaythamilarsan.com idhu vandu all of sudden mudiyadhu da nariye live la solirukken naanu dr maradha vandu pesirumbodhu nee visual media person nee vandu oru media ku try pandra appo nee nariye video support panna solittu odane engitta sonnaaru enna charges avan sonnaaru appo na pannumbodhu enak 7500 அவர் ரெடி டோக்கானோ டக்கு டக்கு ரெடி பண்ணனும் ஒரு 3 hours வெப்சைட் ரெடி பண்ணி நான் கத்துக்கிட்டேன் அது வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னா வெப்சைட்ன்றது சம்திங் ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஃபை பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் வெச்சிருப்பாங்க அப்படி நினைச்சிருக்கேன் maybe இதுதான் என் கூட பழகுற நமக்கு ஒரு வெப்சைட்ன்றதால நமக்கு வந்து கிடையாது அப்படி நினைப்பாங்க பட் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது பட் வித் இன் 3 hours நான் கத்துக்கிட்டேன் அடுத்த நாள்ல இருந்து என்னால அப்டேட் பண்ண முடிஞ்சது சோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வைக்கலாம் அப்படிங்கும்போது இதே ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படினு சொல்ல ஆசைப்படும் போது ஓகே நான் விஜய் வாக ட்ரை பண்ணா அப்படினா vijaythamilarsan.com னு வெச்சு அது வெச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அதுல நான் ரெகுலரா எல்லாமே அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது வந்து என்னோட पर्सनल கண்டென்ட் அப்டேட் பண்ணேன் என்னோட ப்ரொபஷனல் கண்டென்ட் அப்டேட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணேன் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா ஓகே நான் எம்சிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள டீப்பா இருக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஓகே வர கிளைண்ட்க்கு வந்து அந்த कंफ्यूजन ஆகாது உள்ள வராங்க ஒரு எம்சிங் பேஸ் பண்ணி வராங்க ஒரு ஆர்டிகல் சர்ச் பண்ணி வராங்க பட் உள்ள வந்தா வேற ஏதோ ஒரு என்னோட पर्सनल லைஃப் பத்தி தான் இருக்கு அப்படினா அவங்க कंफ्यूज ஆகுது அப்ப கரெக்ட்டா அந்த ரோல் பேரட் இருக்குன்றதுக்காக mctamil.com சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரொபஷனல் வெப்சைட் லான்ச் பண்ணேன் சோ அதுக்கு அப்புறமா ஓகே எனக்கு ஒரு पर्सनल ஓகே vijaythamilarsan.com இருக்கட்டும் அது ரொம்ப பர்சனலைஸ் ஆகாம அதையும் ப்ரொபஷனலா பண்ணலாம் மீடியா காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ கிரியேட்டட் மை ஓன் பிராண்ட் தமிழ்சன் கர்ணாவரன்.com சோ இந்த மூணு வெப்சைட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன தமிழ்சன் கர்ணாவரன்.com ல நான் என்ன வேணாலும் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த கோயிலுக்கு போனா இந்த போனா நான் இங்க மீட் பண்ணா அப்படி சொல்ல தட்ஸ் மை पर्सनल வெப்சைட் அது யாருமே நம்மள வந்து கேலி கேட்க முடியாது and mctamil.com வந்து பர்టిక్యులர்லி ரிஸ்ட் ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் mc बेस्ड ஆர்டிங் mc and event management based விஜய் தமிழ்சன்.com மீடியா பேஸ் நான் வெளிய எங்கயா போனா ஷூட் பண்றேன் நான் மொபைல்ல ஷூட் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது அது மீடியா பேஸ்ல வச்சிருக்கோம் சோ இத மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி வெச்சது இப்போ क्वेश्चन பிரகாஷ
nandiontours.com na angalukku bodhu on course endru vandu she is a dancer classical dancer western dancer mc appdin bodhu call la ready a irukanga bodhu adha maari irukkum bodhu you can use it for everything appdin solli create pannu adukku apperma mc nandin thaniya onnu pirichu ipo undu nandini aram then create pannu idhu undu naanga undu konja time eduthu ponnom but idimel varavanga enna pannalaana eduthona first ena engalukku undu at least mc ku first vandu adanal we created professional website nandrik enoda guidance bodhu பட் யாரோ உங்களுக்கு கரெக்டான பிராண்ட் நேம் இல்ல அப்படின்னா என்னுடைய சஜஷன் ஃபர்ஸ்ட் உங்க நேம்ல கிரியேட் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு நீங்க அதை என்ன வேணா நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டப்பும் பண்ணலாம் பர்சனல் ஸ்டப்பும் பண்ணலாம் அண்ட் நீங்க அதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நீங்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அதுல வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்க அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் அதுல எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றதா தெரியும் அப்ப உங்களோட பர்சனல் வெப்சைட் நீங்க நிறைய ட்ரை பண்ணி கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள உங்க பிராண்ட் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு போது உங்க வந்து நீங்க கண்டென்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணது ஈஸி ஒரு காலத்துல வந்து கூகுள் வந்து காப்பி பண்ண கூட அந்த அல்வாரதமா இருந்தது இப்ப வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு இது வந்து நான் டீடைலா டெக்னிக்கலா பேச போதுல பட் பேசிக்கலி உங்களோட வெப்சைட்ல உங்களோட ஓன் வெப்சைட்ல இருந்து அந்த கண்டென்ட் நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இல்ல மேபி நீங்க ரீரைட் பண்ணி ப்ரொபஷனல் கண்டென்ட் மூவ் பண்ணலாம் சோ மை சஜஷன் வுட் பி ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட पर्सनल நேம்ல வெப்சைட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க whether you are a business or you are an employee or a freelancer என்ன வேணாலும் இருந்து உங்க நேம் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படினா நீங்க அதை வச்சு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுல நிறைய நீங்க வேலலாம் என்ன வேணாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு ப்ரொபஷனலா நீங்க ஒன்னு பில்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருக்க கண்டென்ட் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்க पर्सनल வெப்சைட்டை இன்னும் மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் என்னோட पर्सनल வெப்சைட் tamilsankarnavaran.com இப்ப நான் போற எல்லா போஸ்ட்மே நான் அதுல அப்டேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் நான் ப்ரொபஷனல் செட் போடு இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா अराउंड 2700 ப்ளாக் போஸ்ட் நான் செட் ஒரு ப்ளாக் போஸ்ட்ல ஒரு ஆர்டிகல் சோ என்னலாம் எனக்கு தோணுது அது எல்லாமே இதுல வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கு பட் என்னோட ப்ரொபஷனல் வெப்சைட்ல பார்த்தா as of now 200 to 300 ஆர்டிகல்ஸ் சோ இதில இருந்து நான் எடுத்து பிரிச்சு பிரிச்சு அனுப்ப போறேன் and amar prasad reddy sir thank you so much உங்க டாட் why not you build app for mc training கண்டிப்பா என்னோட தாட்ல இருக்கு app development அப்படிங்கற mc training கா இருக்கு mc management கா இருக்கு In fact, if you have an approach, you can get ready to do it. But if you approach it, you can do it. You can do it. But maybe I may do it with your support, with your team support. If you are strong on a team, you can do it with your support. Now, let's continue with Prakash. So, if you have a question, you can tell me about personal branding. But, we can create a brand for a name. வெப்சைட் அண்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நம்ம पर्सनल பிராண்டையும் நாம பாத்துக்க முடியுமா அது டைம் இருக்குமா இல்ல அது கண்டிப்பா பண்ணி ஆகுமா இல்ல அது இருந்து ஜம்ப் பண்ணி ஓவரா ஒங்கிலி மட்டும் அந்த கம்பெனி வெப்சைட் மட்டும் பாத்துட்டு இத விட்டுடலாமா ஓகே நல்ல क्वेश्चन நான் अगेन என்னோட வெப்சைட் பத்தி சொல்லணும் அப்படினா vijaytamilsan.com was my first website நான் அந்த வெப்சைட்ல கை வச்சு கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 1 ஆர் 2 இயர்ஸ் ஆகும் நான் கிரியேட் பண்ணது 2012 ல 12 ஜூலைல பட் ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்டேட் பண்ணும் போது நிறைய பண்ணல அப்பப்ப குட்டிக்குட்டியா பண்ணிட்டு இருக்க பட் மேஜர் அப்டேட்ஸ் நான் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் ஆகுது ஆனா இன்னமும் எஸ்சி கூட போயிட்டு ஆன்லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட நிறைய போட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் எல்லாம் மத்திய எம்சி பார்த்தா விஜய் தமிழ் டாட் காம் இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல் இதுக்கு என்னன்னா அந்த பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஸ்டார்டிங் நான் பண்ண கம்ப்ளீட் பிளாகிங் அப்ப நான் பண்ண விஷயங்கள் இன்னமும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அதுதான் ஆன்லைன் டெக்னாலஜியோட பியூட்டிஃபுல் பியூட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து எப்ப வேணாலும் ஒரு நான் பழைய ஒரு ஆர்டிகல் வந்து இன்னைக்கு அரவத்தன் பார்த்து கூட வரும் ஆனாதான் இது வந்து எப்பவுமே நியூஸ் பேப்பர் கூட பேப்பர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நியூஸ் பேப்பர் டிவி ஆடலாம் அன்னை கூட முடிஞ்சிருச்சு பட் நான் என்னோட வெப்சைட்ல நான் இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தங்க அதை பாத்துட்டு வருவாங்க சோ அந்த வகையில நல்ல கொஸ்டின் அது நான் வந்து ப்ரொபஷனல் பிராண்ட் கிரியேட் பண்றதா पर्सनल பிராண்ட் டைம் இருக்குமா இல்லையா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு us நம்மால மெயின்டெய்ன் பண்ண முடிஞ்சா ரெண்டு வெப்சைட் மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு விஷயம் சொல்லனா அடிக்கடி நான் சொல்ற விஷயம் நான் 10 வெப்சைட் மெயின்டெய்ன் பண்றேன் நான் அது அடிக்கடி நான் அந்த லிங்க்ஸ் கூட நான் ஷேர் பண்ணி இருக்கறேன் ஸ்டார்ட் வித் vijaytamilsan.com then mctamil.com tamilsankarnavaran.com அதுக்கு அப்புறமா chennaieventinsist.com chennaievententertainers.com cemt.in and nandriyoda nandiyontours.com இப்போ வந்து சென்னை ஈவென்ட் ஆங்கர் ட்ரெய்னிங் டாட் காம் ஆல் ஆஃப் ஆர் ஹெல்த் டாட் காம் ஒன்னு வந்து இன்னொரு ரெண்டு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு சோ இப்போ நான் சொன்ன வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே நான் திரும்ப லிங்க் கூட போறேன் எதை போய் நீங்க கிளிக் பண்ணாலும் தெரியும் உள்ள அப்டேட்டட் கண்டென்ட் இருக்கும் எதுவுமே வந்து சும்மா வந்து நேமோட இருக்காது இது இல்லாம ஐயா பண்ணாத 10 வெப்சைட்ஸ் ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் பிளாக் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் சோ அப
அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னா அவங்க அவ்வளவு மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க சோ அதுல நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க வெப்சைட் எக்ஸ்பயர் ஆக விடாதீங்க வெப்சைட் வந்து அப்டேட் பண்ணாம இருக்காதீங்க லேர்ன் வொர்ட்பிரஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சோ தட் நீங்க ரெகுலர் அப்டேட் பண்ணுங்க எஸ் பெட்டர் ஹலோ சார் பண்ணீங்க அந்த இதுக்கு கண்டிப்பா ரெண்டுமே அப்டேட் வித் நம்ம அப்டேனா யூஸ்புல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற சோ அடுத்து பார்த்தா புதுசா இப்ப வந்து வெப்சைட் ஆரம்பிக்கிற அப்படிங்கிறது நிறைய வெப்சைட் பார்த்திருப்பாங்க இப்ப நான் கூட நிறைய வெப்சைட் பார்த்து என்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்க சோ பேக் ग्राउंड ஒவ்வொன்னு வந்து பார்த்தா ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஒவ்வொன்னு வந்து பார்த்தா கலரிங் கொடுத்திருப்பாங்க சோ people search பண்றவங்க பாக்குறவங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன மாதிரியான ஒரு பேக் ग्राउंड இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு டிசைனிங் இருந்தா வந்து நம்ம ஈவென்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ட்ரெய்னிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஈஸியா வந்து நல்ல ஒரு நம்ம வேல்யூவை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட क्वेश्चन ஓகே இது வந்து இந்த क्वेश्चन நான் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணப் போறேன் ஏனா என்னோட வெப்சைட்ஸ் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க क्वेश्चन கேட்டவங்க சோ அது மாதிரி உங்களுக்கான ஒரு क्वेश्चन बिकॉज वर्ल्ड லீ பெஸ்ட் வெப்சைட் இருந்து நான் கேள்வி பண்றேன் ரேங்கிங்ல நம்பர் 1 வெப்சைட் google.com இது யாரோ போய் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணலாம் ஐ திங்க் facebook நம்பர் 2 நினைக்கிற மாதிரி சொல்ல நான் ரேங்கிங் பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது google.com தான் இருக்கு லீ நம்பர் 1 வெப்சைட் ஆனா googleோட டிசைன் எப்படி இருக்கு தெரியுமா யாராவது ஆன்லைன்ல இருந்து இப்போ போய் கூட அடிச்சு பார்க்கலாம் google.com அடிச்சீங்கனா அதுல எவ்வளவு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குன்னு பாத்தீனா ஒயிட் பேஜ் தோளுதா உங்களுக்கு சர்ச் பார் இருக்கும் மேல google எவ்ரி டே ஏதாவது அப்டேட் நடக்குமே தவிர மத்தபடி கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் a white screen யாரோ google ல கம்ப்ளைன் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இவ்வளவு சிம்பிளா வச்சிருக்காங்க பல பேர் நான் google வெப்சைட் சொல்லி ஷாப் ஆன் வெப்சைட் انا நான் அக்சஸ் இட்ஸ் a வெப்சைட் www.google.com இல்ல www.google.co.in அப்படிங்கும்போது அது ஒரு வெப்சைட் தான் சோ வெப்சைட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பட் வெப்சைட்ல வந்து டிசைன் முக்கியமா அப்படினா டிசைன் இஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் <laughs> ஃபங்க்ஷனிங் பேஸ் மாத்தல எதுக்காக அப்படினா இப்போ நீங்க फ्लैश போடலாம் அதுல நிறைய वीडियोस எடுத்துட்டு வரலாம் ரொம்ப வந்து ஒரு கேட்சியான விஷயங்களை எடுத்துட்டு வரலாம் ஆனா வெப்சைட்ல நிறைய டெக்னிக்கல் திங்ஸ் இருக்கு வெப்சைட் லோடிங் டைம் இருக்கு அந்த வெப்சைட்ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்லிடு அப்ப அதுல வந்து சில விஷயங்கள் அந்த நார்ம்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல நீங்க போற அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்னாலயோ அந்த फ्लैशனாலோ அந்த வெப்சைட் டைமிங் லோட் கம் லோட் டைம் அதிகமா இருக்கு அப்படினா அப்ப அந்த வெப்சைட் ரேங்கிங்ல குறையும் அப்ப சர்ச் இன் மூலமா வெப்சைட்க்கு வரவங்க குறைவாங்க அப்ப எனக்கு அந்த லாஸ் ஆக கூடாது இந்த வெப்சைட் குள்ள வரங்க இப்ப நான் என்னோட வெப்சைட் mctamil.com னு குடுறேன் இத போய் நீங்க டைப் பண்ணி பாக்குறீங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு இல்ல சிம்பிளா இல்ல நல்ல கேஷியா இருக்குனா நீங்க பார்த்து அட்ராக்ட் ஆனா you are not going to give me business யாரனால சரி இத எழுதி வெச்சுக்கங்க most of the time நீங்க இந்த உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பாருங்க உங்களோட திங்ஸ் யாரால ரொம்ப நல்லா இருக்குனு சொல்றாங்களோ இது maybe நான் சொல்லும்போது நீங்க ஒத்துக்க முடியாம இருக்காதீங்க ஆனா உங்களோட பாஸ் ரெக்கார்ட் எடுத்து பாத்தீங்க தெரியும் யாரால உங்களோட வொர்க் இல்ல உங்களோட வெப்சைட்ஸ் நல்லா இருக்கு உங்களோட அவுட் புட் ரொம்ப நல்லா இருக்குனு சொல்றாங்களோ most of the people wouldn't have given you business உங்களுக்கு யார் பிசினஸ் கொடுத்திருப்பானா உங்களை பத்தி அந்த கமெண்ட்லாம் கொடுக்காம உங்களோட வொர்க்க பத்தி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றவங்க ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி வரவங்களா இருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு வொர்க்க கேள்விப்பட்டவங்களா இருக்கும் அவங்க தான் உங்களுக்கு பிசினஸ் கொடுப்பாங்க சோ இஃப் யூ ஆர் போக்கஸிங் ஆன் யுவர் பிசினஸ் சோ இந்த அவுட் லுக் பத்தியோ இல்ல வந்து டிசைனை பத்தியோ கவலை பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சிம்பிளா இருக்கும் இப்ப என்னோட வெப்சைட் போனீங்கன்னா எப்பவுமே ஒயிட் தீம் தான் இருக்கும் கண்டென்ட் மட்டும் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ அதை அதை யூஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு வர ஆடியன்ஸ் தான் அதிகம் அவங்க வரவங்க வந்து என் வெப்சைட் எவ்வளவு கேட்ச் ஆகுதுன்னு பாக்கவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஓகே இவங்க இவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இருக்கு இத انا பண்ணிருக்கா அப்படிን பார்த்தா வந்து தி இமிடியேட்லி கால் மீ ஃபார் தி பிசினஸ் சோ இதுதான் முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி பட் அதுக்கு டிசைன் முக்கியமே கிடையாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டைம் அண்ட் மணி இருக்கு அப்படினா தென் கோ ஃபார் டிசைன் ஆஃப் கோர்ஸ் நாங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களோட டிசைனை ஃபோகஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஏனா கண்டென்ட்ல போதுமான அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் நான் சொன்ன மாதிரி 2700 ப்ளாக் போஸ்ட் இருக்கு தட்ஸ் குட் எனஃப் ஃபார் மீ டு ஹேவ் a good business for next 3 years இப்போ நான் அதுல இன்னும் ஹை ஹை எண்ட் கஸ்டமரை நான் பிடிக்கணும் அப்படினா வாட் ஷட் ஐ மேக் தி चेंजेस அப்படிங்க போது என் வெப்சைட் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஸ் ஏமாத்த ட்ரை பண்றோம் பட் எடுத்தோனே நீங்க அதுக்கு ட்ரை பண்ணீனா உங்களுக்கு வரக்கூடிய மத்த சின்ன சின்ன கஸ்டமர்ஸ் மிஸ் பண்ணுவீங்க பல
அப்ப நீங்க போட்டோஸ் அப்லோட் பண்ண போறீங்க மேபி இந்த क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन கூட கூட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து பெரிய பெரிய போட்டோஸ் ஐ டி ஃபைவ் டெஃபினிஷன் போட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணீங்கனும் போது உங்களோட வெப்சைட்டோட ஸ்பேஸும் ब्लॉक ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி 1 GB தான் கொடுக்குறாங்க அப்படினா நீங்க வந்து வெப்சைட்ல வந்து ஒரு ஒரு பெரிய போட்டோ டிஎஸ்எல்ஆர் பிக்ஸ் போடுறீங்க ஒரு 5 MB 15 MB போடுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் போட்டோஸ் தான் நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியும் சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எப்பவுமே இருக்கு இதுக்கு தான் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு வெப்சைட்ல வீடியோஸ் डायरेक्टली அப்டேட் பண்ணாம நீங்க வந்து வேற இடத்துல வந்து லிங்க் எடுத்துட்டு வர ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அது மேபி உங்களோட வொர்ட்பிரஸ் ப்ளாகிங் ட்ரெய்னிங்ல வந்து எடுப்போம் சோ இத பாத்துட்டு உங்களுக்கு என்னன்னா எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கோப் ஃபார் அப்லோடிங் தி வீடியோஸ் डायरेक्टली ஆன் யுவர் வெப்சைட் பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் பிஷ் அப்படினு சொல்லா உங்களோட டேட்டா நிறைய கட்சி டேட்டான போது வெப்சைட்டோட உங்களோட சர்வர் ஸ்பேஸ் அண்ட் பேண்ட் வித் னு சொல்வாங்க உங்க வெப்சைட்டை லோட் பண்ணும் போது ஒரு டைம்ல எவ்வளவு லோட் ஆகுது ஒரு 10 பிக்சர் வச்சிருக்க எல்லாமே வந்து 2 MB அப்படினா அந்த 10 பிக்சர் லோட் ஆகுது ஒரு 20 MB சோ உங்களோட வெப்சைட் ஒரு பேண்ட் வித் கொடுத்து பாங்க मंथலி இவ்வளவு தான் வரல டிராஃபிக் நிறைய பேர் நினைச்சிருப்போம் வெப்சைட்டுக்கு நிறைய டிராஃபிக் வரணும்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்துல ஓவர் டிராஃபிக் வந்தாலும் சைட்ட சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இது மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கு நிறைய பேர் தெரியாது கண்ணா பின்ன நீங்க ஏதாவது பெயிட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி டிராஃபிக் வர வைப்பாங்க பட் அது மாதிரி வர வர வெப்சைட்க்கு ரிஸ்க் இருக்கு பட் ஏதாவது வர கூடாதுன்னு சொல்ல அதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு ஒரு டெக்னிக் ஒரு டெக்னிக் இருக்கு சோ அந்த வகையில வந்து உங்களோட வெப்சைட்டோட அந்த ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸ் அடி வாங்க மாட்டதுக்கு போட்டோ சைஸ் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணனும் वीडियोस डायरेक्टली அப்லோட் பண்ணாம உங்களுக்கு வேற ஃபார்மட் இருக்கு யூடியூப் வர்க் இல்ல Vimeo வர்க் Facebook வர்க் देयर ஆர் सर्टेन மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் விச் யூ नीड टू ஃபாலோ இத பண்ணா கண்டிப்பா உங்க வெப்சைட்ல மத்தவங்கள இருக்க மாதிரி वीडियोस இருக்கும் போட்டோஸ் இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் அதோட குவாலிட்டி அடி வாங்காம அதோட சைஸ் அடி வாங்க முடியும் எஸ் வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா இப்போ பிரகாஷ் சார்பா நீங்க வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா யூ கேன் புட் இட் அஸ் இன் கமெண்ட் and mathunga uh, maybe prakash can think some more questions time will come in one more two minutes eduthukla the other questions irukna yosikla in the meantime i sum up pandra in the live edha patti pesirukna website blog na enna enna pesirukko website la enna enna elements irukono blog na edha ga use pandrom website oda domain name evlo perusa irukla illa chinna da irukanuma eppadi patta customers namakku venum website la enna enna designs theva eppadi la designs vekkala illa designs thevaya illaya content marketing edha ga mukkiyam seo endra enna seo endra enna na solala illa basically seo mukkiyam endra solli iruka So, website is the most important thing. This is the most important thing. Free website. I was talking about the personal website. I was talking about the professional domain. If you try to try to try to try to try to try free website, you can explore it and try to 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 try அண்ட் நீங்க லாங் டர்ம்ல கமர்ஷியல் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எடுத்தோடனே பேர் வெப்சைட் போங்க ஏன்னா அந்த சீனியர் கிட்ட தான் முக்கியம் நீங்க வெப்சைட் எப்போ கிரியேட் பண்ணீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாம உங்களுக்கு ரேக்கிங் முக்கியம் சோ நான் ஒன் இயர் ஃபுல்லா நான் ஃப்ரீ வெப்சைட்ல கத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஒன் இயர் வச்சு நீங்க பேர் வெப்சைட் போறீங்கன்னா சீனியர் கிட்ட அடிவாங்க சோ கத்துக்கும் போதே நீங்க பேர் வெப்சைட்ல பண்ணுங்க அதுல ரிஸ்க் எதுவுமே கிடையாது ஒர்க் பிரஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு ரிஸ்க் கிடையாது சொல்லி தரத்துக்கு நான் இருக்கு என்னோட மென்டர் டாக்டர் மாரஜ் இருக்காரு இட்ஸ் பிரிட்டி சிம்பிள் கோர்ஸ் மேபி இந்த டைம்ல நிறைய பேர் என்ன கேட்டதால அதையும் நான் இங்க ரிவீல் பண்றேன் வெப்சைட்ஸ் யூஸ்வலி வென் ஐ லேர்ன் லைக் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் வந்து ஐ பேட் செவன் தௌசண்ட் பாயிண்ட் பட் இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் பிரைசஸ்க்கு மாத்திட்டோம் என்ன எனக்கு என்னன்னா டாக்டர் மகாராஜா கை நீட்டு பேசம் பி ஃபார் தி வெப்சைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தி வொர்க் பிளேஸ் ஹோஸ்டிங் அதுக்கு அப்புறமா ப்ளாகிங் ட்ரெய்னிங் நான் தான் எடுப்பேன் ஒரு 2 to 3 hours end of the blogging training என்ன நடக்கும்னா உங்க வெப்சைட் ஒரு ஷேப் வந்துரும் அதுல நான் சொன்ன அந்த பேசிக் பேजेस 5 பேजेस பிளஸ் வீடியோஸ் போட்டோஸ் அப்லோட் ஆயிடும் அண்ட் தென் யூ லேர்ன் ஹவ் டு அப்லோட் யுவர் வெப்சைட் அப்டேட் யுவர் வெப்சைட் நாளைல இருந்து நீ ஏ வந்து உங்க வீட்ல வந்து எப்படி ஒரு Facebook page அப்லோட் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணுமோ இல்ல ஒரு இமெயில் எப்படி அப்டேட் பண்ணுமோ அந்த அளவு சிம்பிள் அது ஒரு 3 hours training அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கனா we can be on your own adukapram pannum bodu kutti kutti doubts varum adalla vandu clarify pannadhu always we are there for guidance so in the live paathirukka yaara nan seri ungalku idhu mari website related doubts irukke illa ungalku website block pannum appadina you can contact me on my mobile number 9003087198 and go to prakash to sum up okay thank you so or website aarambikkanum appadina ivlo pinnala back end work evlo irukku appadina or nariya vishayangal therinjiruchu and website aarambikkum bodu adallame paathu pannum bodu நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து நிறை
சில நேரத்தில் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க பண்ற நிறைய விஷயங்கள் எப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் திடீர்னு உங்களை தேட ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ வந்து தேடாம இருக்கலாம் ஆனா பியூச்சர்ல தேடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழாம் அறிவு படத்துல வரும்போது போதி தர்ம ஒரு கான்செப்ட் வந்த உடனே அப்ப பார்த்தா டக்கு டக்கு எல்லாமே போதி தர்ம போதி தர்ம தேட ஆரம்பிப்பாங்க அத மாதிரி வந்து நீங்க இப்ப பண்ணி வைக்கிற வெப்சைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ கூகுள்ல போயிட்டு தமிழரசன் கருணாகரன் அவர் எம்சி தமிழரசன் அடிச்சு பாருங்க என்னுடைய போட்டோஸ் எவ்வளவு வரும்னு சொல்லிட்டு பஸ்ட் பத்து பேச்சு கம்ப்ளீட்டா என்னோட போட்டோஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நந்தினி அரவிந்தன் நினைச்சிக்கலாம் பட் இன்னைக்கு யாரும் தமிழரசனும் நந்தினி அரவிந்தனும் தேட மாட்டாங்க பட் எங்கேயாவது திடீர்னு ஒரு ஹிட் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு தேடும் போது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு கண்டென்ட் பார்ப்பாங்க இப்போ இவ்வளவு விஷயம் இருந்தா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வேலைகள் பண்ணிருப்பாங்கன்னு அப்ப தெரியும் இப்ப வரது எனக்கு வந்து எங்க நேம் வச்சு தேட மாட்டாங்க அதுதான் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கொண்ட விஷயங்கள் யாருமே நீங்க பேமஸ் ஆகிறப்போ உங்க நேம் வச்சு தேட மாட்டாங்க உங்க ப்ரொஃபஷன் வச்சு தான் தேடுவாங்க ஸோ நீ மிமிக் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்க்க இல்லை அவுட் ஹோம் ட்ரெயினர் ஆர்க்கன்னா மெயினா போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய வேர்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஹோம் ட்ரெயினிங் அண்ட் மிமிக் ஆர்டிஸ்ட் இதை வச்சு தான் பண்ணுவோம் தவிர கர்ணை பிரகாஷ் என்றது சர்ச் வேர்ட் கிடையாது பல பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அவங்களோட நேம் வந்து எஸ்சி ஓட வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதை வச்சு எஸ்சி ஓ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது ரொம்ப தப்பு யாருமே உங்க நேம் வச்சு தேட மாட்டாங்க எப்ப தேடுவாங்க நீங்க ஒரு லெவலுக்கு ஹெல்த் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தேடுவாங்க பட் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வேற வேற லெவலுக்கு போயிடுவீங்க அதனால எப்பவுமே நீங்க எஸ்சி ஓட ஒரு கான்செப்ட்ல போறீங்க அப்படின்னா மெயின் போக்கஸ் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் பேஸ் எடுத்துட்டு வாங்க அண்ட் பிரகாஷ் ரைட்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி நீங்க வந்து அதுல நிறைய பேக் அண்ட் ஒர்க் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஓகே நான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வெப்சைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சத்தியமா சொல்ற அப்ப உங்களுக்கு டைமே இருக்காது ஸோ ஸ்டார்டிங்ல நீங்க வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க பண்ண 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 நீங்க ஃபாஸ்டா பண்ண ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ணதா இருக்கும் இல்லை என்னோட பிளாக் அப்டேட் பண்ணதா இருக்கும் டக்குன்னு அப்படி மேட்டர் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் நான் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணா லைவ்ல உட்காந்துருக்கேன் ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் பாத்துட்டு பிளாக் அப்டேட் பண்ணா டக்குன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பண்ணிடுவேன் பட் இதே விஷயம் நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பிளாகிங்க்கு ஒரு பிளாக் போஸ்ட் பண்ணனா ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அதை நான் டைப் பண்ணி திரும்ப திரும்ப படிச்சு பார்ப்பேன் ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் மொபைல் எடுப்பேன் வெப்ப லைட்டிங் பார்ப்பேன் எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வென் யூ கோ டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்ப வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா பண்ணிடலாம் அண்ட் நீங்க அடுத்த லெவல் போகும்போது நீங்க பண்ண அவசியம் தான் நீங்க இது கோஆர்டினேட் வச்சு நீங்க அவ்வளவு பே பண்ணி பண்ணலாம் பல பேருக்கு அதான் டவுட் இருக்கும் காலத்துக்கும் நானே தான் பண்ணணுமானா ஒரு லெவல் நீங்க தாண்ட தாண்ட உங்களுக்கு ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்களா நீங்க வந்து இல்ல மணி இருக்குன்னா நீங்க கோஆர்டினேட் பே பண்ணி பண்ணலாம் பட் இனிஷியல் லெவல்ல நீங்களே பண்றது தான் நல்லது சோ தட் யூ லேர்ன் தி நியூயன்சஸ் ஆஃப் தட் உங்களோட வெப்சைட் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னு போது அது வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் கொடுத்து ரசிச்சு ருசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவீங்க சோ தட் will be my piece of advice thank you everyone for watching this live and thank you thank prakash you. என்கூட உட்காந்து இந்த லைவ் வந்து இந்த இடத்துல நான் பண்ற ரெண்டாவது லைவ் ஒரு இன்டர்வியூ பார்மெட் ஒரு தடவை என்னோட ட்ரெயினிங் லம்போ கூட பண்ண டாக்டர் மாராஜா வீட்டில் உட்காந்து இன்னைக்கு பிரகாஷ் கூட பண்றேன் வெரி வெரி ஹாப்பி தேங்க் யூ ஒன் செகண்ட் மை கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபார் யூர் ரெஃபரன்ஸ் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் குட் நைட் ஸ்டேபிள்ஸ் திஸ் இஸ் எம்சி தமிழ்சன் சைனிங் ஆஃப் அலாங் வித் கர்னிக் மேஸ் தேங்க்யூ சோ மச